ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சாப்பிட்டீங்களா ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லாருமே சாப்பிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி சாப்பிட்லன்னா முதல்ல போய் சாப்பிடுங்க அன்போடு மாற்றி சரவணன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு டேஸ்டியான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் முட்டை தொக்கு ஆறு முட்டை மசாலா வீட்டில் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் அது கூடவே ஒரு சின்ன டிப்ஸும் அண்ட் ஒரு சின்ன சீக்ரெட்டும் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருட்கள் ஒரு நாலு வெங்காயம் மூணு தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மிளகாத்தூள் அப்புறம் கரம் மசாலா ஜீரக பொடி உப்பு தேவையான அளவு அப்புறம் ஒரு ஏழு முட்டை வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் இப்போ கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா புரிஞ்ச பிறகு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டுமே நல்லா பொரியட்டும் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு பல்லு பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கணும் இப்போ ஒரு பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போது கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை நாம் சேர்த்துக்கலாம் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா தொக்கு ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வெங்காயமும் தக்காளியும் நம்ம சேர்க்குற அளவு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் அப்போ தான் அதனோடய தொக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா கிடைக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயம் வதக்கிறது நல்லா வதக்கி விடணும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு சின்ன டிப் தான் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பிகினஸ்க்காக சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கி கலர் மாறிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வதக்கணும் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா குக் ஆகிடும் இப்போது ஒரு ஒன் மினிட் வைக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த எண்ணெயெலாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு ஸோ இந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த கடை பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊர் பக்கம் கிடைக்கும் வார்ப்படம்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம இந்த கடையில் செய்யும் போது எல்லா டிஷ்ஷுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் இப்போ மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக மட்டும்தான் ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி நான் தேவையான பொருட்களில் மஞ்சள் தூள்லாம் காட்டில் ஏன்னா அஞ்சரை பெட்டியில் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம காமிச்சா கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான மெயின் ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் நான் தேவையான பொருட்களில் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த கடுகு மஞ்சள் பொடி இதெல்லாம் நான் காட்டில் நான் டிஷ்ஷுக்கு தேவையானது மட்டும் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி இந்த மசாலா கூட நல்லா வந்து நம்ம வதக்கி விடணும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம முட்டையை கட் பண்ணிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு முட்டை எடுத்திருக்கேன் 
இது உரிக்கும் போது கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்கிறேன் முட்டை நம்ம வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வைக்கணும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா முட்டை நமக்கு வந்து அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கே ஓரளவுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் அந்த உப்போட ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இல்லைனா ரொம்ப பிளைனாக ஒன்றுமே இருக்காது நிறைய பேர் அப்படியே வேக வைக்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதனால் பிகினஸ்க்காக சொல்கிறேன் இப்போ முட்டை நான் ஏன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறேன்னா நம்ம என்ன தான் தொக்கோடு சேர்த்து சாப்பிட்டாலும் அந்த உள்ள பார்த்திங்கன்னா பிளைன் அந்த டேஸ்ட் இல்லாமல் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த கட் பண்ணுறது மூலிமா அந்த ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக அந்த கட் பண்ணுறது வழியாக போயிட்டு நமக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இப்போ இன்னொன்று சீக்கிரட் என்னென்னா இந்த ஒரு முட்டை முழு முட்டை எடுத்துக்கணும் இதோட மஞ்சள் கரு ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா அந்த தொக்கோடு நம்ம நல்லா உதிர்த்து விட்டுடணும் இந்த ஏழு முட்டைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு முட்டை கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் ஏன்னா எல்லா தொக்குலையுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம செய்கிற மெயின் டிஷ்ஷும் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்துருக்கும் இந்த முட்டை பார்த்திங்கன்னா நம்ம தனியாக வேக வச்சு எடுப்போம் அப்போ என்ன முட்டை தனியாக இருக்கும் தொக்கு தனியாக இருக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரெண்டுமே மேட்சே ஆகாது அந்த தொக்கோட ஃப்ளேவர் மட்டும்தான் பிளைனாக தான் தெரியும் கரம் மசாலா அந்த ஃப்ளேவர் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த முட்டையோட ஃப்ளேவர் அந்த தொக்கில் வரவே வராது ஆனால் நம்ம அந்த ஒரு முட்டையை ஒத்துத்து விடும்போது இப்போ என்ன ஒன்றும் அந்த மஞ்சள் கரு அந்த ஒரு ஃபுல் முட்டையும் சேர்ந்து அந்த தொக்கில் அந்த முட்டையோட ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக எக்ஸ்போஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம அந்த முட்டையை ஒத்துத்து விட்டுருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா அந்த தொக்கு ஃபுல்லாக பிளண்டாக வர மாதிரி நல்லா வதக்கி விடணும் இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா வெங்காயம் வதக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம உப்பு போட்டிருக்கோம் இன்னும் நம்ம ரெசிபிக்கு உப்பு போடல ஃபுல்லாக என்ன நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நல்லா சூ இப்போ நம்ம முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம முட்டையை ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கறதுனால ரொம்ப ஜென்டிலாக கிளறி விடணும் இல்லைனா அந்த முட்டை வந்து கட் பண்ண இடத்துலலாம் உடஞ்சிரும் நல்லா கடாயை விட்டு நல்லா சுருண்டு வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா அது பொறுமையாக கிளறி விட்டுணும் தொக்கு பாருங்கள் நல்லா சுருண்டு வந்திருக்கு இப்போது நம்ம கடைசியாக கொத்தமல்லியை தூவிக்கலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் நம்ம மூடி வச்சுட்டு அப்புறமா துறக்கலாம் ஏன்னா அந்த கொத்தமல்லியோடைய ஃப்ளேவர் வந்து அப்போ தான் நமக்கு அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் எண்ணெய் ஃபுல்லாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம மூடி வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா கீழே அப்படியே ஒரு லேயர் மாதிரி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதையும் நல்லா கரண்டில் எடுத்து விட்டு இந்த தொக்கோடு நம்ம சேர்த்துக்கணும் இன்னும் இந்த தொக்கோட டேஸ்ட் நமக்கு இன்னும் அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் அது நமக்கு இப்போ ரொம்ப ஒரு டேஸ்டான முட்டை தொக்கு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு வாங்க பிளேட்டிங்கில் பார்க்கலாம் ரொம்ப ஒரு டேஸ்டியான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் முட்டை தொக்கு ரெடி பார்க்க ரொம்ப செம்மையாக இருக்குது இந்த முட்டை தொக்க நாம் சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் அண்டு டிஃபன் ஐட்டம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி தோசை இது மாதிரி நம்ம எல்லாத்துக்கூடையும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோடய ஒப்பீனியனை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இந்த சேனல் இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்